প্রিয় দর্শক সারা দুনিয়াব্যাপী একটা শব্দ সেটা হচ্ছে ইনোভেশন আমাদের ডেভেলপমেন্ট সেক্টরে বলি বা যে কোনো সেক্টরে ইনোভেশন কথাটা বহুল উচ্চারিত একটা শব্দ প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে সেটা কলকারখানায় শিল্প প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যবসা বাণিজ্যে প্রতিটি সেক্টরেই কিন্তু এখন আমরা দেখছি ইনোভেশনের মাধ্যমে কীভাবে এগিয়ে যাওয়া যায় এবং এই ইনোভেশনটা খুবই জরুরি হয়ে পড়ছে কারণ আমাদের রিসোর্স লিমি লিমিটেড আমাদের বিভিন্ন ধরনের সীমাবদ্ধতা আছে এবং আমাদের সব কিছু মিলিয়ে ইনোভেশন যে প্রতিষ্ঠান বা যে ব্যক্তি যত ইনোভেটিভ ওয়েতে এগিয়ে যেতে পারবে সে তত অন্য দেশে চাইতে এগিয়ে থাকবে তা আমাদের বাংলাদেশের ইনোভেশন কেমন বাংলাদেশের উদ্ভাবন কেমন এবং বাংলাদেশের পরিবেশটা আসলে কতটুকু উদ্ভাবন সহায়ক এ বিষয়গুলো জানা খুবই জরুরি আমাদের দেশেও আমরা লক্ষ্য করেছি বিগত কয়েক বছর ধরে বিশেষ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে ডিজিটাল বাংলাদেশের ভিশন ঘোষণা করেছেন তারপর থেকে আমরা তথ্য প্রযুক্তি খাতে বা অন্যান্য খাতে আমরা দেখছি কীভাবে ইনোভেশন উঠে আসছে সেটা শুধু সরকারি না বেসরকারি বা ব্যক্তি পর্যায়ে ইনোভেশনগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি তেমনই একটি প্রতিষ্ঠান যেটা আমরা ইনোভেশন হাব বাংলাদেশ আমরা জানি তারা ইনোভেশন ইকো সিস্টেম তৈরি করার জন্য কাজ করছে এবং তারা এই বাংলাদেশ সরকারের যে ভিশনটা সেখানে তারা কিছু ভ্যালু অ্যাড করতে চায় তারা সারা দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিভিন্ন ইনোভেটরদেরকে বিভিন্নভাবে সাপোর্ট করে কীভাবে একটা ইকো সিস্টেমে তারা কন্ট্রিবিউট করতে পারে তো এই ধারাবাহিকতায় তারা গত কালকে অর্থাৎ উনিশ তারিখ যদি আজকে বিশ তারিখ হয়ে গেছে উনিশ তারিখ অন্টারপ্রনারশিপ অ্যান্ড ইনোভেশন সামিটের আয়োজন করে তো আমরা কথা শুনব সেই আয়োজক অন্যতম আয়োজক আমাদের ইনোভেশন হাব বাংলাদেশের ফাউন্ডার ইমরান ফাহাদ আজকে আমাদের স্টুডিওতে এসেছেন আমরা তার কাছ থেকে শুনব আজকের যে আয়োজনটা হলো সেটা এবং সারা দেশে আসলে ইনোভেশনের কী অবস্থা এবং আমাদের ইনোভেশন কেমন হওয়া উচিত ইত্যাদি বিষয় নিয়ে প্রিয় দর্শক আপনিও আমাদের সাথে যোগ দিতে পারেন আমাদের ফোন করতে পারেন এইট ওয়ান এইট নাইন টু ওয়ান এইট এই নম্বরে ফোন করে মতামত দিতে পারেন তো চলুন দর্শক আমরা শুরু করি ইমরান ফাহাদের সাথে আলোচনা আপনাকে প্রথমেই ধন্যবাদ এবং স্বাগত জানাচ্ছি ইয়াংনের স্টুডিওতে থ্যাংক ইউ বেনাল ভাই কেমন আছেন আপনি জি আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো আছি আমরা এবং খুব ব্যস্ত সময় কাটালেন গত কয়েকদিন গত এক সপ্তাহ বলতে পারেন কারণ আমাদের যে সামিটটা চলছিল এটার জন্য প্রিপারেশন গত দশ দিন ধরে অনেক ইনটেন্স ভাবে মানে মূল কাজ তো আসলে আর অনেক আগে থেকে অনেক আগে থেকে শুরু হয় জাস্ট ইমপ্লিমেন্টেশন পর্যায়ে গেলে দেখা যায় যে কার্যের ব্যাপারগুলো আরও বেড়ে যায় আর বেড়ে যায় এবং নতুন নতুন প্রবলেম তৈরি হয় দ্রুত এটা ফায়ার ফাইটিং করা লাগে সব কিছু মিলে তো এই যে আপনার অন্টারপ্রনার অ্যান্ড ইনোভেশন जिला प्रधान लक्ष्य বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি কলেজে ওদের সায়েন্স ল্যাব থাকে বিভিন্ন ধরনের ল্যাব থাকে যেগুলোকে আমরা আমাদের লজিস্টিক্যাল সাপোর্ট এক্সপার্টিস দিয়ে আরও উন্নত করে জিনিসটাতে ভ্যালু অ্যাড করতে পারি সো ওদের ওই ইউনিভার্সিটির যারা স্টুডেন্ট বা কলেজের যারা স্টুডেন্ট তারা কিন্তু তাদের যে উদ্ভাবনের যে চর্চাটা ওই চর্চাটার থ্রুতে তাদের যে সৃষ্টিশীল মানসিকতা ওটার বিকাশ ঘটাতে পারে তো ওটার জন্যই মেইন লক্ষ্য হচ্ছে ইনোভেশন হাব বাংলাদেশের ইয়া করা তো আমরা যেটা এবার করেছি এই ইনোভেশ অন্টারপ্রনারশিপ অ্যান্ড ইনোভেশন সামিট তো আমাদের গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের যে ভিশন টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান এখানে আমাদের তিনটা কিওয়ার্ড আছে এটা হচ্ছিল অন্টারপ্রনারশিপ ইনোভেশন অ্যান্ড স্টোরিজ সো অন্টারপ্রনারশিপ আর ইনোভেশনের কিন্তু একটা ব্লেন্ডিং কিন্তু সবসময় দরকার সাস্টেইনেবল একটা অন্টারপ্রনারশিপ প্ল্যাটফর্ম ক্রিয়েট করার জন্য আপনি যত আপনি আপনি যেভাবে চিন্তা করেন না কেন আপনার আপনার অন্টারপ্রনারশিপ স্কিল আপনার ইনোভেশনের উপর ডিপেন্ডেন্ট করে তাই আমি যদি এক্সাম্পল টানি যে নকিয়া একসময় মার্কেটিং মার্কেট লিডার ছিল নাম্বার ওয়ান হ্যান্ডসেট তারা কখনো চিন্তা করেনি তারা মার্কেট থেকে চলে যাবে মেইন যে প্রবলেমটা ছিল তাদের ইনোভেশনের যে তারা 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 কখনোই ওই ইনো মানে সময়ের সাথে সাথে চেঞ্জ হতে তারা চায়নি তাদের সিইওর একটা আমি প্রোগ্রাম দেখেছিলাম ওখানে সে বলেছিল যে দে ডোন্ট এক্সপেক্ট যে তাদের যে লয়াল কাস্টমার তারা কখনো চলে যাবে 
তো ওই সময়ের সাথে সাথে কিন্তু ইনোভেটিভ হতে হয় এবং ওই ইনোভেশনের যে মূল লক্ষ্য আপনার যে স্টার্ট আপ বলেন বা আপনার যে বিজনেস বলেন বা আপনার যে অন্টারপ্রনারশিপের যে স্কিলস বলেন ওটাকে বিকাশ করাই হচ্ছে হলো ইনোভেশনের মেইন লক্ষ্য আচ্ছা তো আজকে কি কি হলো আর কি আচ্ছা আজকে আমরা যেটা শুরু করেছি আমাদের এটা আট ঘন্টার একটা সামিট ছিল এক দিনের সামিট ছিল তো এখানে আমরা বিভিন্ন সেক্টর থেকে ইনোভেশনাল যারা ইনোভেটিভ অন্টারপ্রনার তাদেরকে এনেছিলাম আপনার আইটি সেক্টর বলেন পোশাক শিল্প বলেন চামড়া শিল্প বলেন ইভেন আমাদের বেশ কিছু মুভি ইন্ডাস্ট্রি বলেন ইভেন সবচেয়ে বড় যে জিনিসটা ছিল যে বাইরে থেকেও আমাদের বেশ কিছু গেস্ট এসেছিল যারা যারা ইউথদেরকে নিয়ে কাজ করে কনশিয়াস অন্টারপ্রনারশিপ নিয়ে কাজ করে এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে তারা কিভাবে ভ্যালু অ্যাড করতে পারে এটার একটা বড় ব্যাপার ছিল যে একটা একটা ইন্টারঅ্যাক্টিভ সেশন ছিল যে আপনি ইউনিভার্সিটির সব স্টুডেন্টরাই ছিল বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি থেকে পার্টিসিপেট করেছিল সারা দেশ থেকে হ্যাঁ আমাদের সিলেট থেকে এসেছিল চেটং থেকে এসেছিল মানে আমরা যে রেজিস্ট্রেশন লিঙ্কটা দেখলাম যে অনেকখান থেকে এসেছিল এটা তো ওইখানে দেখলাম যে তাদের মেইন জানার ব্যাপার ছিল যে কিভাবে তারা জিনিসটাকে আরও স্ট্রংলি প্রেজেন্ট করতে পারে এবং স্ট্রংলি তাদের আইডিয়াটাকে জেনারেট করতে পারে তো ওটার জন্যই আমাদের এই সামিটটা ছিল যেখানে অন্টারপ্রনারশিপ আর ইনোভেশন নিয়ে আপনি ডিরেক্ট কমিউনিকেট করতে পারবেন ফর উইথ দ্য সাকসেসফুল অন্টারপ্রনার অ্যান্ড দিস শেয়ার দেয়ার ফেলার স্টোরিজ এস ওয়েল যে ওনাদের জীবনে ফেলার স্টোরিজ কী ছিল কীভাবে তারা ওভারকাম করেছে এবং ওভারকাম করতে গিয়ে তাদের যে অনেক সময় ধরে কিন্তু তাদের ওয়েট করতে হয় কারণ একটা ফেলার থেকে একটা সাকসেস স্টোরিজের দিকে যেতে যে সময়টা ওই সময়টা কিন্তু অনেক কষ্টের অনেক মানে কি বলবো ঝামেলার বা অনেক প্রেশারের ওই প্রেশারটা কিভাবে হ্যান্ডেল করে ওই মাইন্ডসেটটা ক্রিয়েটিভ মাইন্ডসেট বা ইনোভেটিভ মাইন্ডসেট কিভাবে তারা ক্রিয়েট করতে পারবে ওগুলো নিয়ে বেশি তো আজকে যারা পার্টিসিপেন্ট আসছিল বিশেষ করে যারা ঢাকার বাইরে থেকে আসছিল ঢাকার বাইরের যে ইনোভেশন হাব যেখানে যারা কাজ করে বা মেম্বার তারা তারা আসলে কি নিয়ে গেল আচ্ছা তারা নিয়ে গেল হচ্ছে ওই মাইন্ডসেটটা অ্যান্ড হাউ দে উইল স্টার্ট কোন পয়েন্ট থেকে স্টার্ট করতে হবে কিন্তু অলরেডি না তারা কাজ করছে নাকি তারা কিভাবে আরও ভালোভাবে কাজ করতে পারে সেটা সেটা তারা আরও ভালোভাবে কিভাবে কাজ করতে পারে সেটা আর কি কারণ আমরা আমরা আমাদের ইনোভেশন হাব বাংলাদেশ তৈরি করেছি এক বছরও হয়নি বাট আমরা যেটা করছি যে স্ট্র্যাটেজিক্যালি বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে পার্টনারশিপ করে কিভাবে তাদের সাথে কোলাবোরেট করে জিনিসটাকে আরও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেওয়া যে ওটার জন্য করছি আচ্ছা তো এমনিতে আপনাদের সব মিলিয়ে মেম্বার কতজন রাইট না রাইট না আমরা ইটস আ গ্রোয়িং ফেজ আমাদের ঢাকা শুরু যেহেতু বলছেন হচ্ছে আমাদের আমাদের এখন আছে 123 জনের মত তিনটা ডিভিশনাল না সেটাও কম না সংখ্যাটা যেহেতু কারণ কারণ এটা হচ্ছে কি যে আমরা যেটা বলেছিলাম যে 64টা জেলায় লক্ষ্য নিয়ে করছি বাট এখন আমরা আমাদের যে সাতটা ডিভিশনাল যে পয়েন্ট ওইখানে আমরা সেট আপ করছি সো দ্যাট ওইখান থেকে আস্তে আস্তে এটা করতে পারে জি জি মানে কেন্দ্র থেকে একদম না করে বিভাগে আলাদা আলাদা করে করলে ফাইন আচ্ছা এবার আমি একটু অন্য প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করব সেটা হচ্ছে যে আমি বাংলাদেশে আমরা এর আগে ইয়াং নাইটে অনেক গেস্ট এসেছেন আমাদের ইয়াং ইনোভেটর অন্টারপ্রনার আসছেন বা আমরা দেখছি বিভিন্ন কাজের সাথে যুক্ত হওয়ার কারণে এক একটা এন্টিটি বা এক একটা বডি ইনোভেশনকে এক একভাবে দেখছে বাংলাদেশে সবাই বলছে যে দেশে ইকো সিস্টেমের জন্য কাজ করা ভ্যালু অ্যাড করা ভ্যালু অ্যাড করার কথাটা আপনার কাছ থেকে প্রথম শুনলাম আর কি যে আমরা ভ্যালু অ্যাড করতে চাই এটা খুবই আসলে ইনোভেশনের সবচেয়ে কোর জায়গাটা হচ্ছে আসলে ভ্যালু অ্যাড করা এক্সিস্টিং একটা সিস্টেমে আমি একটা কাজ করতে পারি ওখানে কীভাবে আমি ভ্যালু অ্যাড করে এটাকে আরও ভালো করতে পারি আরও সহজও করতে পারি তো এই যে আপনারা ইনোভেশন হাব বাংলাদেশ আপনারা ইনোভেশনটাকে কীভাবে দেখছেন বা আপনারা যদি খুব সহজ করে বলি যে ইনোভেশনকে আপনারা কীভাবে ডিফাইন করছেন বা রিডিফাইন করছেন আচ্ছা রিডিফাইনের ব্যাপারে যদি বলতে চাই ইনোভেশন হাব বাংলাদেশে আপনি যে বলেন যে ভ্যালু অ্যাড করা আমি এটাকে আরও যদি সিম্পল সিম্পল করে বলি কন্ট্রিবিউট করা আমাদের ডিজিটাল বাংলাদেশের যে ভিশন টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান আমরা কিন্তু অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছি এই ভিশনের লক্ষ্যমাত্রায় অর্জনের জন্য আমাদের যে প্রচেষ্টা বা আমাদের যে চেষ্টা ওই চেষ্টাটা থাকবে হচ্ছে হলো ওই যে ভিশন ওইটাকে আরও কিভাবে প্রপারলি কন্ট্রিবিউটেড ওয়েতে ওই লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছাতে পারা যায় ওটার জন্যই আমরা ইনোভেশন এই ইকোসিস্টেমটা ক্রিয়েট করছি এবং আমাদের ইনোভেশনটা হচ্ছে এটার এটার থ্রুতে আমাদের যে ইকোসিস্টেমটা আমরা ক্রিয়েট করছি ওই ইকোসিস্টেমের ইনোভেশনগুলোকে আমাদের এই পাইপলাইনে নিয়ে আসা আচ্ছা যখন একজন ইনোভেটর বা একজন ইয়াং একটা ছেলে সে কোনো একটা বিষয় নিয়ে আসবে সে
সে যদি তার বাড়ির সামনে আম গাছ লাগায় আম আমের চাষ করে তাহলে আমরা যেদিন জানতাম যে রাজশাহীতে আম হয় বরগুনাতে তো কখনো শুনি নাই আমরা তো ওইটা কি বরগুনার ইনোভেশন আমরা ধরবো না কোনগুলোকে আপনি ইনোভেশন ধরবেন যখন আপনি কনসিডার করছেন যে হ্যাঁ এটা ইনোভেশন আপনি তাকে সাপোর্ট করবেন এটা কি মেন্টরিং করবেন তাকে কিভাবে আরও ভালো করা যায় আরও বড় করা যায় কিন্তু তখন কখন আপনি এটাকে ইনোভেশন বলবেন আচ্ছা ইনোভেশন আমরা তখনই বলবো যখন এটা একটা ইম্প্যাক্ট ক্রিয়েট করবে দ্যাট চেঞ্জ দ্য লাইফ স্টাইল ওকে অ্যান্ড দ্যাট চেঞ্জ সাম সোশ্যাল প্রবলেমস এস ওয়েল কারণ ইনোভেশন শুধু আইসিটি बेस्ड না না ফ্যান্টাস্টিক শুধু অ্যাপস बेस्ड না নো কারণ আমরাতে একটা মাইন্ডসেট থাকে যে ইউ নিড টু বি আ সায়েন্টিস্ট টু ইনোভেট जेनेटेक्सा फेसबुक मत करते गुगल गुगल फेसबुक मत करते ना कि मत करते जेखान फ्लप दृष्टि <laughs> ইনোভেশনগুলোর মধ্যে গত কয়েক বছরে সবচেয়ে বেশি ইমপ্যাক্ট ফেলেছে বিকাশের কথা বলা হয় রাইট মোবাইল মানি হ্যাঁ মোবাইল মানি যে সারা দেশকে কভার করছে জি হ্যাঁ তো আপনারা যখন আপনাদের যে ইনোভেশন হাব থেকে ইনোভেশন হাব বাংলাদেশ থেকে তাদেরকে তো এক ধরনের মোটিভেশন দিয়েছেন যে তোমরা এইভাবে এইভাবে দেখবা হুম কিন্তু আমরা একটা জিনিস দেখি সব সময় খেয়াল করি যে আমরা আমাদের ইনোভেশনগুলো কিন্তু ঢাকা কেন্দ্রিক রাইট এলিটদের পারপাস সার্ভ করবে এলিট কমিউনিটির প্রবলেম সলভ করবে কিন্তু আপনাদের অ্যাপ্রোচটা একটু ডিফারেন্ট মনে হলো যেটা আপনারা একদম কেন্দ্র থেকে না শুরু করে প্রান্ত থেকে শুরু করছেন এবং কানেক্ট করার চেষ্টা করছেন তো এখানে কি ধরনের বিষয়গুলো তো আপনাদের ফোকাস এরকম কোনো ইয়ে আছে যে এই বিষয়গুলো মাথায় রাখুন যেমন এগ্রিকালচার একটা বিশাল সেক্টর আমাদের কিন্তু এগ্রিকালচার কোনো ইনোভেশন আমাদের নাই তো এরকম কোনো কিছু ইনস্ট্রাকশন বা চিন্তা ভাবনা আপনাদের আছে কি না আমি একটা স্টোরি শেয়ার করি আইসিটি ক্যারিয়ার ক্যাম্প টু থাউজেন্ড সিক্সটিন হয়েছিল গত বছর থেকে তো ওখানে আমি একজন সফট স্কিল ট্রেনার হিসেবে বেশ কিছু জেলাতে আমার ট্রেনিং করানোর সুযোগ পেয়েছি তো আমার মেইন অবজারভেশন ছিল আমি ঢাকায় করাবো না আমি গিয়েছিলাম রাজশাহী এই রাজবাড়ি কুমিল্লা ওই সব জেলাগুলোতে দেখেছি যে আপনার তাদের যে স্বতঃস্ফূর্ত देखे 
আপনি যে বললেন বর্গুনের যে আমের ব্যাপারটা আপনি জানছেন না আর এখানে কিন্তু নীরব বিপ্লব হতে পারে যেটা যেটাকে বের করে আনা হচ্ছে হলো আমাদের মেইন লক্ষ্য মানে আপনারা ফিল্ড লেভেলে যে ইনোভেশন গুলো হবে যে ছেলেদের কথা বা যে তরুণ তরুণীদের কথা আমরা শুনতে পাই না জি তারা একটা অনেক বড় একটা কাজ করেছে আমি জানি না রাইট इट्स अ প্ল্যাটফর্ম আপনার কোনো প্ল্যাটফর্ম নাই যেখানে দাঁড়িয়ে আপনি আপনার কথাটা বলতে পারবেন আপনার ইনোভেটিভ আইডিয়ার কথা বলতে পারবেন ওইরকম কিন্তু প্ল্যাটফর্মটা ক্রিয়েট করার জন্যই আমরা তাদের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করব ফাইন চমৎকার এখন ওদের যদি কোনো ধরনের সাপোর্ট দরকার হয় ধরেন একটা ইনোভেশনে কাজ করছে একটা ছেলে বা একটা মেয়ে ও তো ধরেন যে দেখা যাচ্ছে খুব সাধারণ একটা টাকার জন্য বা মানির জন্য সে কিন্তু এটা বড় করতে পারছে না তো এইটা আসলে কিভাবে তাদের এই প্রবলেমটা সলভ করা যায় এখানে একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার আমরা বের করেছি আপনি যদি আপনার আইডিয়া বা আপনার ভিশনের উপর বিশ্বাস রাখেন প্রথম ইনভেস্টমেন্টটা করবেন আপনার পকেট থেকে আচ্ছা এটাকে আমরা এটা এটাকে আমরা ইয়া করছি ইমপ্যাক্ট ইনভেস্টমেন্ট ইফ ইউ বিলিভ ইন ইওর আইডিয়া ইওর মিশন ইওর ভিশন দ্য ফার্স্ট ইনভেস্টমেন্ট শুড কাম फ्रॉम ইওর পকেট ইউ ডোন্ট नीड टू वेट फॉर एनी सिंगल पीपल देयर फॉर एनीबॉडी हेल्प एंड देयर स्पोंसर टू स्टार्ट যে আমরা যে ইনোভেশন হাব বাংলাদেশটা ক্রিয়েট করেছি আমাদের কিন্তু কোনো পার্টনারশিপ ছিল না কারোর সাথে কোনো ধরনের ইয়া ছিল না আইসিটি ডিভিশন বলেন বা কারোর সাথে কিন্তু কোনো ইয়া ছিল না আমাদের ইচ্ছা থেকে আমরা এটা ক্রিয়েট করেছি এবং ক্রিয়েট করেছি ওই উদ্যোগে যেখানে আমাদের আমরা যখন স্কুল কলেজে থাকতে বিভিন্ন ক্লাব করতাম সায়েন্স ক্লাব থাকতো ডিবেট ক্লাব থাকতো আমি নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি থেকে গ্র্যাজুয়েট করেছি আমি অনেক ক্লাবের সাথে অ্যাসোসিয়েটেড ছিলাম সো আমাদের বাংলাদেশে কি কোনো ইনোভেশন ক্লাব আছে আমাদের ডোমেনটা আমরা ক্রিয়েট করেছি ইনোভেশন হাব ডট ক্লাব দর্শক বিরতির পরে আবারও ফিরে আসলাম আমাদের আজকের আলোচনা নিয়ে এতক্ষণ যারা আমাদের সাথে ছিলেন তাদের বলছি আমরা আলোচনা করছিলাম উদ্যোক্তা বা অন্টারপ্রনারশিপ এবং ইনোভেশন নিয়ে এবং বাংলাদেশে ইনোভেটারদের কী অবস্থা এবং বাংলাদেশে ইনোভেশনকে আরও ত্বরান্বিত করার জন্য বা এটি ইকোসিস্টেম করার জন্য ইনোভেশন হাব বাংলাদেশ কীভাবে কাজ করছে তারই ধারাবাহিকতায় আজকে যে মানে গতকালকে যে সাবমিট হয়েছে সেটা নিয়ে কথা বলছিলাম ইমরান ফাহাদের সাথে তো আমি এবার আপনার কাছে জানতে চাইবো সেটা হচ্ছে যে আপনারা যে সামিটটা করলেন সেখানে ছিল ইনো অন্টারপ্রনারশিপ অ্যান্ড ইনোভেশন তো এখন তো অন্টারপ্রনার হওয়া তো খুবই চ্যালেঞ্জিং অনেক কঠিন কাজ যে এখানে আপনি বলছিলেন যে নোকিয়া ইনোভেশনে মনোযোগ দেয় নাই এবং নতুন নতুন কিছু করে নাই দেখে তার যে লয়াল কাস্টমার একসময় তাকে ছেড়ে চলে গেছে তো এখন যারা ইনোভেশনে মানে উদ্যোক্তা হিসাবে কাজ করতে চায় তাদের জন্য ইনোভেশনটা কতখানি জরুরি আচ্ছা এইটা যদি আপনি এবং বাংলাদেশের কনটেক্সটে এবং গ্লোবাল কনটেক্সটে যদি আপনি একটু বলেন ওয়াল গ্লোবাল কনটেক্সটে ইনোভেশনের কিন্তু কোনো বিকল্প নাই তারা কিন্তু দিনকে দিন তাদের প্রযুক্তি চেঞ্জ করছে আপনি ফেসবুক দেখেন আজকে যেটা ছিল আগামীকাল কিন্তু ওটা থাকবে না তারা কিন্তু তাদের ইউআই ইউএক্স নিয়ে কিন্তু রেগুলার এক্সপেরিমেন্ট করছে আপনি স্কাইপের কথা চিন্তা করেন দে রিয়েলি চেঞ্জ দ্য লট উইথ দেয়ার নিউ সেট আপ সো আপনি যদি এই 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 পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে চিন্তা করেন আপনি যদি সময়ের সাথে সাথে যদি আপনার এই ধরনের চেঞ্জগুলোর সাথে যদি আপনার কাস্টমার বা আপনার যারা অডিয়েন্স বা আপনাদের যারা কনজিউমার ওদের সাথে গিয়ে ওদেরকে যদি অ্যাডপ্ট না করতে পারতেন তাহলে কিন্তু তারা অভ্যস্ত হতো না গ্রামগঞ্জে বলেন বা বিভিন্ন জায়গায় বলেন ইন্টারনেট বলতে ফেসবুক বোঝায় কারণ আমরা ওইভাবেই ওইভাবেই অভ্যস্ত হয়ে ওইভাবে বড় হচ্ছে জি সো এবং সবচেয়ে মজার ব্যাপার যেটা আমরা দেখি সব জায়গায় যে তাদের মধ্যে ওই ওই ব্যাপারটা কাজ করে না যে আমি কি শিখছি বা না শিখছি তাদের মধ্যে ওই কাজটা করে যে আমরা টাইম পাসটা খুব সুন্দরভাবে করতেছি আচ্ছা এটার থ্রু দিয়েও কিন্তু আপনি ইনোভেশনের অনেক কিছু দেখতে পারেন সো ওই জিনিসটাও কিন্তু আমরা ওই যে মাইন্ডসেটের যে ব্যাপারটা বলি ওই মাইন্ডসেটটা আমরা তৈরি করার জন্যই ইনিশিয়ালি এখন কাজ করছি ওইটার থ্রুতে কিন্তু অন্টারপ্রনারশিপের প্রথম যে স্টেপটা যে আপনার অন্টারপ্রনার হওয়ার জন্য কিন্তু সবচেয়ে বড় যে জিনিসটা ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ দিস মাইন্ডসেট ওই মাইন্ডসেটটা তৈরি করা হচ্ছে মানসিকতা থাকা লাগে রাইট আচ্ছা না হলে একদমই আমরা ফাইট করতে পারবো না সেটা যদি দেশে বলি বা দেশের বাইরে বলি তো আপনি তো দেশের বাইরেও গিয়েছেন বাংলাদেশকে নিয়ে গিয়েছেন যদি বলি 
তো সেই অভিজ্ঞতারা যদি বলেন যে সেখানকার ইনোভেশন ইকোসিস্টেম বা কালচার তারা কিভাবে দেখে বা ওখান থেকে আমরা কি কিছু নিতে পারি কি ওকে সো আমি আমার উদ্যোক্তা জীবনে শুরু করি যে 2011 সাল থেকে আমি যখন ইউনিভার্সিটিতে থাকাকালীন সময় আমরা গেমিং বিভিন্ন ধরনের কনটেস্ট করতাম আর কি সো ওই সময় থেকে দেখলাম যে বাংলাদেশে এখন ছেলে মেয়েদের খেলার জন্য কিন্তু মাঠের কিন্তু জায়গাটা কিন্তু কমে যাচ্ছে দিনকে দিন তারা কিন্তু অন্যান্য ব্যাপারের সাথে যুক্ত হচ্ছে খেলতে না পেরে তো আমরা একটা কম্পিটিটিভ এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট করলাম অনলাইনে যেখানে তারা গেমিং রিলেটেড যে বিভিন্ন ধরনের ইয়া হয় কনটেস্ট হয় ওগুলোতে তারা ইনভলভ হতে পারবে সো উই সেট আপ দ্য অনলাইন গেমিং পোর্টাল গেমিং নেশন বাংলাদেশে সো ওইখান থেকে আই ওয়াজ আই ওয়াজ নমিনেটেড ফ্রম ব্র্যাক ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি তাদের সিইডি থেকে আই ওয়াজ আই ওয়াজ গট সিলেক্টেড টু রেপ্রেজেন্ট বাংলাদেশ ইউথ অন্টারপ্রনিয়ার সিনারি ইন ইন ইউএসএ সো আমার ফেলোশিপ প্রোগ্রামটা ছিল ইউনিভার্সিটি অফ ওকলাহোমাতে uh where uh, i was placed in tailwind it's a data science data science company mm-hmm. it's a it's a marketing company for pinterest and instagram That's so oi oder sathe ami jeta dekhlam je tader je udbhaboner je challenge gula they always do their research and uh, uh, and, and and so many other things to develop their uh, ideas day by day বিভিন্ন দেশ থেকে এসে দেশ talk about their ideas mm-hmm. it's a pitching uh, pitching sessions basically okay. so we can take i'm just in the column to show by show by idea near kotha bulls mm-hmm. everybody is talking about their own country's own prospect so entrepreneurship is into kuno global platform nai oi point of view the oi oi platform mm-hmm. so from that particular point i have started a new platform for the entrepreneurs it's called core <coughs> core global and and i abbreviated this core as creating opportunities and responsibilities for the entrepreneurs oh, and that's and that's and, that's and uh, on the way to it's Ar- a global platform exactly oh, so nice. on the way to atlanta to washington dc i came up with this idea to talk about something which will connect everybody it's not my project right now we are it's like a club exactly it's that's a platform right now we are IDX having exchange could be experience uh, we exchange are having be. 12 countries in core banner আমাদের বারোটা দেশে কোরিয়ার প্ল্যাটফর্ম আছে নেপাল ইন্ডিয়া মিয়ানমার পাকিস্তান ইউএসএ আরও রুয়ান্ডা কম্বোডিয়া আর্মেনিয়া ইট ইস গ্রোয়িং বেসিক্যালি ওইখানে চুয়াল্লিশটা দেশ ছিল সো আই এম ফর্চুনেট এনাফ যে ওদের সাথে একবারে কানেক্ট করতে পেরেছি এবং একটা বড় নাম্বারের সাথে কানেক্ট করতে পেরেছিলাম আচ্ছা তো আপনার যে ওইখান থেকে যে শিক্ষা জি যে এক্সপিরিয়েন্স আপনি নিয়ে আসলেন সেটা তো আপনি নিশ্চয় আপনার সারা দেশে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন কাজ করে যাচ্ছেন আচ্ছা তো এখন আপনি যদি আমাকে কয়েকটা বলেন যে আগামী দিনগুলোতে আমরা যে কি ধরনের উদ্যোক্তা আমাদের দরকার আসলে কি ধরনের ইনোভেটার দরকার মানে তাতে তা সে যদি অন্টারপ্রনার হতে চায় তাকে তো ইনোভেশন লাগবে তার ইনোভেশন থাকতে হবে না হলে সে টিকতে পারবে না এটা আপনি তো বললেন একাধিকভাবে বা আমরা সাধারণত দেখছি বিভিন্ন ইয়ে কনটেক্সটে তো আমাদের যারা আগামীতে উদ্যোক্ত হতে চায় তাদের আসলে কি কি ধরনের মাইন্ডসেট বলেন যোগ্যতা বলেন বা কি ধরনের গুণাবলী যদি বলি সহজ করে তা সেটা লাগবে সবচেয়ে বেশি যেটা লাগবে হচ্ছে পেশেন্স আচ্ছা পেশেন্সের চেয়ে বড় কথা আর কিছু নেই কারণ আমি যেটা বলছিলাম যে ইম্প্যাক্ট ইনভেস্টমেন্ট আপনার যদি আইডিয়াতে আপনি বিশ্বাস করেন প্রথম ইনভেস্টমেন্টটা আপনি করবেন আপনি কারোর জন্য ওয়েট করবেন না সো ওই মাইন্ডসেটটা থাকবে যে নো ম্যাটার হোয়াট আই নিড টু ডু দিস থিং বাই মাই ওন ফর এ সার্টেন পিরিয়ড কারণ আপনি একটা সময় দেখবেন যে অনেকের সাপোর্ট পাবেন সবাই যখন আপনাকে চিনবে বা আপনার প্রজেক্ট সম্পর্কে জানবে সবাই কিন্তু এগিয়ে আসবে আপনার কাছে সো ওই সময়টাই কিন্তু আপনার যে পার করতে হবে ওই ওই পার করার মানসিকতাটা রাখতে হবে সেকেন্ড থিং সবচেয়ে বড় যে জিনিসটা আর কি আপনার যে সোশ্যাল প্রেশার আমাদের যে এখন একটা বড় জিনিস এই প্রেশারটা কিন্তু হ্যান্ডেল করা কিন্তু অত সহজ না যে আপনি ছেলে বলেন বা মেয়ে বলেন আপনি কি করছেন আপনি উদ্যোক্তা মানে মানুষকে বোঝানো কিন্তু টাফ যে আপনি কি করেন আমি বোঝাতে পারি না যে আমি আসলে কি করি মানে উদ্যোক্তা মানে উদ্যোক্তা আপনি কি করেন আর কি যে মনে করেন যে যারা মানে বিয়ে করতে যায় তাদের প্যারেন্টসের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ইয়ে আছে আপনার ছেলে কি করে এটা এর চেয়ে বড় টাফ কোয়েশ্চেন পৃথিবীতে আর নাই মনে হয় সো এই ধরনের প্রেশার হ্যান্ডেল করার মানসিকতা থাকতে হবে এবং আরেকটা জিনিস থাকতে হবে যে ইউ হ্যাভ টু এনজয় হোয়াট ইউ আর ডুইং 
no matter what apni kon destination e jacchen sobche boro kotha hocche apni je journey ta jodi upobhog koren apnar destination ta kintu sobche mane aro aro smoothly hobe ar arekta boro jinish hocchilo je you have to dream big and you are larger than your dream so you have to dream big to achieve this goal and apni jodi dekhen je apnar jodi oi dhoroner manoshikota thake je failure er ekta manoshikota thake jodi amar subconscious mind amake bolche je ei jinish ta now hote pare fail korte apnar jawar dorkar nei you better find a job so apnar oi manoshikota thakte hobe je subconscious mind bolen ba oi pressure handle follow your mind exactly apnar mon ki bolche je apnake ki ki korte bolche jodi nache kora dorkar nei karon okhane to ami anondo pabo na bhalobasha pabo na arekti bishoy seta hocche je যারা শুরু করেন উদ্যোক্তা যারা শুরু করেন বা অনেকে শুরু করব করব না নানান ধরনের চিন্তা ভাবনা করে আবার একটা বিষয় চলে আসে যে আমি এখান থেকে কেমন টাকা ইনকাম করতে পারবো হ্যাঁ তা আসলে টাকার কথাটা কখন থেকে চিন্তা করা শুরু করা উচিত নাকি আদৌ টাকার কথা অনেকে বলেন যে তুমি কাজ করতে থাকো কাজ করতে থাকো এক সময় টাকা তোমার পেছনে ছুটবে আপনি কি দেখলেন আপনার অভিজ্ঞতায় অ্যাকচুয়ালি আমার আমার এটা আমার ওন থট আপনি কি করতে চান বা আপনি কোন জায়গায় যেতে চান আপনার জানতে হবে যে আপনি ওইখানে করতে ওই জিনিসটা করতে চান ইউ নিড টু নো হোয়াটস ইউর ডেস্টিনেশন অ্যান্ড ইউ নিড টু নো হাউ ইউ উইল গো অন দ্যাট পার্টিকুলার ডেস্টিনেশন আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ডোন্ট ওয়েস্ট ইউর টাইম আনটিল আনলেস ইউ ডোন্ট নো হাউ ইউ উইল গো টু দিস পার্টিকুলার ডেস্টিনেশন আর আপনি যে জিনিসটা বললেন যে টাকার ব্যাপারটা আপনার কখন শুরু করতে হবে বা টাকা কিভাবে আসবে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছিল যে আপনি কি বিশ্বাস করেন যে এটার থেকে আদৌ টাকা আসা সম্ভব ওইটা যদি বিশ্বাস করেন আসবে কিন্তু ওই আসার আসার জন্য যে সময়টা ওই সময়টা আপনার দিতে হবে এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ইউর অ্যাকশন শুড বি লাউডার দ্যান ইউর ওয়ার্ডস আপনি কথা আপনার অ্যাকশনটা নিতে হবে এবং আপনি কখন করবেন কোন সময় করবেন এটা হচ্ছে বড় কথা হচ্ছে হলো আপনি ইউ হ্যাভ টু স্টার্ট দিস থিং রাইট নাও ওকে চমৎকার আমি একদমই শেষ প্রান্তে চলে আসছি খুবই এনজয় করলাম আপনার আলোচনা আপনি যদি আমাকে আপনাদের নেক্সট প্ল্যান কি সেটা সম্পর্কে একটু বলেন থার্টি সেকেন্ডসের মধ্যে ওকে আমাদের নেক্সট ইনোভে নেক্সট প্রজেক্টটা হচ্ছে হলো কোর ইনোভেশন চ্যালেঞ্জ আচ্ছা আপনি এখন বলতে পারেন অনেক ইনোভেশন চ্যালেঞ্জ হচ্ছে ইনোভেশন বুট ক্যাম্প হচ্ছে বা এটা থ্রুতে কী হচ্ছে হ্যাকাথন হচ্ছে অনেক জায়গায় হ্যাকাথন হচ্ছে বা অনেক ধরনের প্রোগ্রাম হচ্ছে বাট হোয়াটস দ্য আলটিমেট আউটকাম আলটিমেট আউটকামটা হচ্ছে যেটা নিয়ে আমরা কাজ করছি আমরা যে টপ আমরা যে প্রজেক্টগুলো পাবো ওগুলাকে আমরা এন টু এন জিরো টু ফ্রম দ্য মানে জিরো টু একটা স্টেজ পর্যন্ত আমরা টোটালি মেনটোর করে যাব আচ্ছা কারণ আমাদের দেখা যায় যে হচ্ছিলো যে যারা পার্টিসিপেট করে তারা একটা প্রাইজ মানি বা সাময়িক একটা ইয়ার জন্য করে আর কি মানে সাময়িকভাবে একটা জিনিস পাচ্ছে ফেম পাচ্ছে রেকগনিশন বাট এরকম কিন্তু কোনো সাকসেস স্টোরিজ কিন্তু আপনি বলতে পারবেন না যে এটার থ্রুতে আমার এসছে তো আমরা দশটা প্রজেক্ট এরকম সিলেক্ট করতে চাই যেটা কোর ইনোভেশন চ্যালেঞ্জের থ্রুতে এবং ওইটাকে আমরা প্রপার ফান্ডিং আমরা প্রপার ফান্ডিং থেকে শুরু করে মেন্টোরিং একদম শেষ পর্যন্ত হেল্প করে দিয়েছি যে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমি আজকে মতো শেষ করব প্রিয় দর্শক আপনাদের অনেক আপনাদের অনেক ধন্যবাদ এতক্ষণ আমাদের আলোচনা উপভোগ করার জন্য নিশ্চয় আমরা আমাদের যারা তরুণ ইনোভেটর বা যারা তরুণ উদ্যোক্তা আছেন তারা তাদের উদ্যোগ নিয়ে যাওয়ার জন্য চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য অবশ্যই তাদেরকে আর অনেক বেশি উদ্ভাবনী মানসিকতা রাখতে হবে এবং তাদেরকে সেই ধরনের প্রবলেম নিয়ে কাজ করতে হবে যে প্রবলেমটা তার প্রবলেম তার কমিউনিটির প্রবলেম যাতে করে সত্যিকার অর্থেই সেই ইনোভেশন থেকে আমার মতো মানুষ আপনার মতো মানুষ সবাই উপকৃত হয় তো আজকের মতো এখানে শেষ করব সবাই ভালো থাকবেন শুভরাত্রি